大家好，今天小神农啊，呃的去小神农的老家福棉，然后呢，这已经准备来到福棉了。现在我们，现在我想去我以前十十四、啊、岁的时候、哦、上班的地方，打第一份工那里。对，打第一份工那里，你你你知道吗？那叫维福村。懂啊，我们这边怎么不懂？那现在小山农带我去看一下哦，好，带去看一下。我我确实是是挺想想念的，你知道吧？因为你看看还有没有认识的人那里面。看一下啊，对，那些老老老朋友还在不在？对，是不是在这里附近的？我有点印象，是不是在右右边走的？啊，差不多到了。这以前的话，一一百五十有，两百多有，一百五十，很少的，一百五十一个月。那种以前那种叫。日工就是按按天计的，它其实是按月计的，就是这栋小山楼。哦，这个不是一间民民房来的吗？它它就是它它家里面的。哦。那个老房子也是。哦，好宽啊这里。那个门口，这个就是厂门口啊那里啊。哦。就是这里啊。这里泥房子这里、啊。<笑>它里面，它看到没有？有一栋冷冻的，那是车间、哦。那时候我在里面做的工就是。最低值的叫叫杂工吧，叫杂工。以前就是在吃饭，然后呢，每次吃吃饭的时候，时间很紧迫的，因为那时候我们上班上有有十十四个小时这样子的。一天上十四个小时、啊。一天上十四个小时。那好辛苦。是很辛苦啊，吃饭时间都很着急的，每次吃饭的时候都出来这里吃。那时候用个大盘，你吃很多的吗？嗯。吃很快，大概就是五六分钟我就吃完了。那时候长身体吗？吃多一点很正常。<笑>对啊，青春期，还能吃，也容易肚子饿，吃完了马上回去就干活，干活就不是搬东西，就是就是做那些剪线头啊。哦。所以说那时候第一次胃痛就是在这里开始的，不过也就是那一次胃痛，后面我就控制了我的吃饭时间，还有吃饭的饭量，还有不要吃的太撑嘛，也不要让它太饿嘛，就就好了。那你以前在这里上班上了多久？嗯，做了有有有一年。一年，然后，然后后面就去广州了。他这里是两兄弟的，他哥哥在广州，然后呢，他哥哥回来了，就属于属于是大老板回来了，就看中了我，他说这个小伙子不错啊，然后呢，就说你去不去广州，带你去见大世界。啊。然后第二年我就去广州，去广州了，我就马上就升到四百块钱一个月。嗯。去广州学了很多东西哦、嗯，经常跟那些老外去交流啊。那你学会英语了吗？肯定学会了。Hello， 就是现在学的。Hello， 对。Thank you，Hello，Thank you， 就是这这这是懂 Hello，Thank you 啊。然后就拿那个计算器跟人家讲、那个。啊，对对对，就是拿个计算器，对对拿个计算器，等等等，那、啊、哦，这个这个经常跟他说。我们就是那时候就认识了嘛，在广州。嗯，在广州就认识了小天龙了。<笑>就是。我那时候还不相信。<笑>对。<笑>我们就是那时候认识的，在沙河那边。去过广州，在广州沙河，那时候那边很多玉林人的。知道吗？真的特别有感觉，这里我是我以前就是在这里打包啊。你以为我一天打包很出名的吗？隔壁的那厂老板，他的叫他员工过来向我学习的、啊。那你现在还会吗？还有一点会吧，有一个打包针这么长的，这样打包很大的，比我还高那时候。我封口的时候我要搞个凳子，都、嗯、封好的。加个帽的时候就真的比人很高、啊。他知道，小香龙知道的、哦。你以前不是在福棉这里读书的吗？对啊，要不要去看看你的母校？可以去学校那里看一下有没有什么变化。嗯，看一下你的母校，真的好有感觉啊，这里